அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா நைன்டி ஸ்கிட்ஸ் மெமரிஸ் அந்த தொகுப்பின் கீழே பல விஷயங்கள் பேசிக்கிட்டு வரும் பல சுவாரஸ்யமான விஷயங்களை வந்து நம்ம பகிர்ந்து கொண்டிருக்கோம் அந்த வகையில் இன்றைக்கும் ஒரு ஸ்பெஷலான ஒரு விஷயத்தை பற்றி தான் பேச போகிறோம் ரொம்ப ஸ்பெஷல் அப்படின்னு சொன்ன உடனே எனக்கு நிச்சயமாக அது வந்து ஈஸியாக கிடைக்கக்கூடிய ஒரு விஷயமாக இருக்காது ஒரு பொருளாக இருக்காது நம்ம அதுக்காக நிறைய மெனக்கட வேண்டியது இருந்திருக்கும் அந்த வகையில் வந்து இது நைன்டி ஸ்கிட்ஸ்க்கு ரொம்ப ஒரு ஸ்பெஷலான ஒரு பொருள் ஒரு விஷயம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஆனால் டூ கே கிட்ஸ்க்கு வந்து அது ஈஸியாக கிடைச்சிடுது அவங்களுக்கு எவ்வளோ ஸ்பெஷல் நமக்கு தெரியல ஆனால் உண்மையிலே வந்து இது நைன்டி ஸ்கிட்ஸ்க்கு ரொம்ப ரொம்ப ஒரு ஸ்பெஷலான ஒரு விஷயம் எதை பற்றின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா சைக்கிள் இதை பற்றி தான் பேச போகிறோம் முதல் முறையாக வந்து சைக்கிள் ஓட்டின அனுபவம் வந்து எல்லோருக்குமே வந்து ஒரு நல்ல ஒரு நினைவை தரக்கூடிய ஒரு விஷயம் இப்போ கூட நீங்கள் திருப்பி வந்து அதெல்லாம் யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு நல்ல மெமரிஸ் அது உங்களுக்கு கண்டிப்பாக இருந்திருக்கும் நிறைய வந்து உங்களுக்கு சிரிப்பை ஊட்டும் நிறைய நீங்கள் விழுந்து அடி வாங்கினா கூட உங்களுக்கு நினை வரும் பார்த்தீங்கன்னா முதல் முறையாக சைக்கிள் ஓட்டும்போது நிறைய நம்ம கீழே விழுந்து அடி வாங்கியிருப்போம் அதெல்லாம் கூட உங்களுக்கு ஞாபகம் வரும் இப்போ கூட அந்த தழும்புலாக இருந்திருக்கும் இப்போ கூட செக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா நிறைய தெரியும் இந்த மாதிரியான ஒரு நிறைய விஷயங்கள் எப்படிலாம் வந்து சுவாரஸ்யமாக இருந்துச்சு நைன்டி ஸ்கிட்ஸுக்கு அப்படிங்கிறத தொடர்ந்து இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் முதல்ல பார்த்தீங்கன்னாக்கா வந்து இப்போலாம் வந்து ஈஸியாக வந்து டூ கே கிட்ஸுக்கு வந்து சைக்கிள் கிடைச்சிருது உடனடியாக போய்ட்டு ஒரு சைக்கிள் வேணும் எனக்கு ஒரு சின்ன சைக்கிள் ஓட்டுறதுக்கு வேணும் பழகிறதுக்கு வேணும் அப்படின்னு கேட்டால் இப்போ வந்து உடனடியாக வாங்கி தரத்துக்கு பேரண்ட்ஸ் ரெடியாக இருக்காங்க அதுக்கு வந்து பொருளாதாரமும் தயாராக இருக்கு அவைலபிலிட்டி நிறைய இருக்கு ஆனால் வந்து அப்போ நைன்டி ஸ்கிட்ஸ்லாம் வந்து அவ்வளோ எளிதாக வந்து இந்த சைக்கிள்லாம் பார்க்க முடியாது ஏன்னா பார்த்தீங்கன்னாக்கா வந்து இப்போ உடனடியாக வந்து நான் சைக்கிள் ஓட்ட ஆசைப்பட்றேன் ஒரு நாலாவது அஞ்சாவது படிக்கும் போது எனக்கு சைக்கிள் ஓட்டணும் நிறைய ஆசை இருக்கு அப்படின்னு போயிட்டு நான் வீட்டில் சைக்கிள் வேணும் அப்படின்னு கேட்டால் காது மொழி அடிச்சு துவத்திருவாங்க ஏன்னா வந்து அதுக்கு வந்து பொருளாதாரம் வந்து அப்போ இடம் கொடுக்காது ஏன்னா பசங்க அடம் பிடிக்கிறதுலாம் வாங்கி கொடுக்கக்கூடிய சூழல் வந்து அப்போ கிடையாது ஒரு சின்ன விஷயமா இருந்தால் கூட அப்போ வந்து அந்த பொருளாதாரம் இடம் கொடுக்கல நடுத்தர குடும்பங்களில் கூட இந்த விஷயம் வந்து இடம் கொடுக்கல அப்படிங்கிறது தான் வந்து யதார்த்தமான உண்மை ஆனால் வந்து பெரும்பாலான வீடுகளில் வந்து பெரிய சைக்கிள் இருக்கும் ஆனால் அந்த சைக்கிள் வந்து நம்ம வந்து அவ்வளோ சீக்கிரம் ஓட்ட முடியாது ஏன்னா வந்து நம்ம ரொம்ப சின்ன வயசில் இருப்போம் நம்மளுடைய உயரம் ரொம்ப குறைவாக இருக்கும் அப்போ வந்து நம்ம சின்ன சைக்கிள் தான் வந்து ஏதுவாக இருக்கும் அதனால பார்த்தீங்கன்னா வந்து அப்போ எங்களுக்கு வரப்பிரசாதமாக இருந்த ஒரு விஷயம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த வாடகை சைக்கிள் கடை இந்த வாடகை சைக்கிள் கடையில் வந்து பெரிய சைக்கிள் மட்டும் வாடகை விட மாட்டாங்க இந்த சின்ன சைக்கிளும் வாடகை விடுவாங்க எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த சின்ன பசங்களாம் வந்து ஓட்ட பழகிறதுக்காக வந்து வாடகை எடுத்துகிட்டு போவாங்க அப்படின்ற காரணத்துக்காகவே அதை வச்சுருப்பாங்க அது வந்து எங்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய வர பிரசாதமாக இருந்துச்சு நாங்களும் என்ன பண்ணுவோம்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு ரெண்டு ரூபாயோ இல்லை நாலு ரூபாயோ சேகரிச்சுட்டு போயிட்டு அதை கடையில் கொடுத்துட்டு ஒரு மணி நேரம் ரெண்டு மணி நேரம் வந்து வாடகைக்கு அந்த சைக்கிள் எடுத்து ஓட்டி தான் நாங்கள் வந்து ஓட்ட பழகணும் அப்போ யோசிச்சு பாருங்க எந்த அளவுக்கு எங்களுக்கு வந்து அது தூரமாக இருந்துச்சு அதை தேடி போய் நாங்கள் வந்து அந்த சைக்கிளை எடுத்து ஓட்ட பழகி அதில் கீழே விழுந்து எழுந்துருச்சு அப்படி கற்றுக்கிட்டோம் நாங்கள் அதனால தான் எங்களுக்கு அது வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஒரு ஸ்பெஷலான ஒரு விஷயமாக இருக்குது இன்னும் நிறைய சுவாரஸ்யங்கள் இருக்குது அதை வந்து நம்ம வந்து கீழே போட்டு தள்ளிடுவோம் ஏதாவது அது வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ரொம்ப புதுசாக தான் இருக்குது அந்த சைக்கிள் அந்த பத்து பதினஞ்சு வயசு வருஷத்துக்கு தாண்டி அந்த சைக்கிள் நிறைய பேர் ஓட்டி இருப்பாங்க பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஒரு கண்டமான ஸ்டேஜில் இருக்கும் அதை நம்ம எங்கேயாவது கீழே தள்ளினாலே ஏதாவது உடஞ்சி விழுந்துடும் அதை வந்து மறைச்சி நம்ம பத்திரமா சைக்கிள் எடுத்துமே அந்த கடையில் வர்றப்ப டைம் முடிஞ்சு நம்ம தெரியாமல் விட்டு வரணும் அப்படிங்கிற மாதிரியான பயம் அதுக்கப்புறம் நேரத்துக்கு எடுத்துன்னு போய் விடணும் நேரம் அதிகமாக எடுத்துனா காசு கேட்பாங்க இந்த மாதிரியான நிறைய பயத்தோட நிறைய சுவாரஸ்யத்தோட பசங்க கூட சேர்ந்துக்கிட்டு அங்கங்கே சுத்தனது கீழே விழுந்தது அடிப்பட்டது இதெல்லாம் நினச்சி பார்க்குறப்ப ரொம்பவே ஒரு சந்தோஷமான ஒரு நினைவாக தான் இருக்கு எல்லாமே அடுத்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா வந்து முழு நேரமும் வந்து நம்ம வாடகை சைக்கிள் எடுத்து ஓட்ட முடியாது ஏன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வீட்டில் வந்து அப்போலாம் பாக்கெட் மணி உங்களுக்கே தெரியும் இப்போ இருக்கிற டூ கே கிட்ஸ்க்கு பாக்கெட் மணி பாக்கெட் நிரம்ப நிரம்ப இருக்குது அப்போலாம் வந்து எங்களுக்கு வந்து இந்த சில்லறை தான் இரண்டு ரூபா நாலு ரூபா இந்த மாதிரி தான் அப்போ அந்த பாக்கெட் மணி தீர்ந்து போகிற அளவுக்கு தான் எங்களால் சைக்கிள் ஓட்ட முடியும் வாடகை சைக்கிள் அந்த நேரத்துக்கு குறிப்பிட்ட நேரத்துக்கு தான் ஓட்ட முடியும் அப்போ மற்ற நேரத்தில் அப்போ ஒரு வாட்டி எங்களுக்கு சைக்கிள் ஓட்ட ஆசைப்பட்டாலே அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா சின்ன பசங்களால் என்ன தோணும் அடுத்தடுத்து சைக்கிள் ஓட்டிக்கிட்டே இருக்கணும் அதில் ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் வந்துருச்சுன்னா தொடர்ந்து அதே தான் நம்ம பிடிச்சிக்க
அந்த வடுகளை பார்க்கிற பொழுது கூட நமக்கு வந்து அந்த வடுவும் கூட ஒரு சுவாரஸ்யமான ஒரு நினைவை தருகிறது பொழுது அப்ப அந்த பாருங்க அந்த காயத்துடைய வடுவு கூட நமக்கு சந்தோஷத்தை தருது அப்ப இந்த மாதிரி விஷயம் வேற எதாவது கிடைக்குமா பாருங்க காயமே சந்தோஷம் தரக்கூடிய ஒரு விஷயம்னாக்கா அது நம்ம சின்ன வயசு சைக்கிள் கத்துக்கிட்ட ஒரு அனுபவம் தான் இதுதான் வந்து ஒரு நைன்டி சிக்ஸ்டோடைய ஒரு ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் மெமரிஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் உள்ளபடியே மகிழ்ச்சி இந்த விஷயத்த உங்க கிட்ட பகிர்ந்துக்கிறது நீங்களும் இந்த மாதிரி சைக்கிள் ஓட்டின அனுபவம் இருக்கிறதா ஒத்த படல் அடிச்ச குரங்கு படல் அடிச்ச அனுபவம் இருக்கிறதா வாடக சைக்கிள் ஓட்டின அனுபவம் இருக்கிறதா சொல்லிட்டு உங்களுடைய கமெண்ட் பாக்ஸ்ல இந்த கமெண்ட் பாக்ஸ்ல பதிவு பண்ணுங்க நிச்சயமா இதே மாதிரி நிறைய நினைவுகள் பத்தி தொடர்ந்து பேசலாம் நான் தொடர்ந்து காணொலிகள் வழங்கிட்டே இருக்கேன் எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்க லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்